ഇല്ലായി അവന്റെ അവസ്ഥ അറിയുമോ ഖുർആനിലല്ല പറഞ്ഞില്ലേ നീ മുഅ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന പരിസരത്തിനെ പുറത്തോ അകത്തോ എന്ന് ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ലേ ഇന്നമൽ മുഅ്മിനു നല്ലവീന ഇദാ ദുഖുറല്ലാ ഓജിലതു ഖുലൂബുഹു വ ഇദാ തുലിയത അലൈഹിൻ ആയാതുഹു സാദതുഹും ഈമാനാ വഅലാ റബ്ബിഹിം യതവക്കലൂ ഇതൊരു മുഅ്മിനിന്റെ ക്വാളിറ്റിയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മളുടെ അകത്തുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിച്ചോ അപ്പമാരെ നമ്മളുടെ കൽബിനകത്തുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് പരിശോധിച്ചോ അമ്മമാരെ നോക്കണേ ഒന്നാമത് പറയുന്നത് അവരുടെ അടുത്തു വെച്ച് അല്ലാന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ അല്ലാഹുവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കൽബ് ഓജിലതു ഖുലൂബുഹു അവരുടെ കൽബ് കിടകിടാ വിരക്കുമെന്നാണ് ഇത് ഖുർആനാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അവരുടെ കൽബ് പിടക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എത്ര തവണ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പാങ്ക് കേൾക്കുന്നവരാണ് എത്ര തവണ അല്ലാന്റെ പേര് വിളിക്കുന്നവരാണ് അഞ്ച് വക്കത്ത് നിസ്കാരത്തിന് കൈകെട്ടുമ്പോ അല്ലാ എന്ന് പറയാതെ തുടങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ എന്നാൽ ആ സമയത്ത് പോലും നമ്മളുടെ ചിന്ത ആ നിസ്കാര പാഴയിലാണോ എന്തുകൊണ്ട് കഴിയുന്നില്ല നമ്മൾ മുമ്മിൻ എന്ന് പറയുന്ന ബൗണ്ടറിക്കകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നില്ല പറയുന്ന പരിസരത്തേക്ക് ഇനി എത്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല അതിന്റെ ഇടയാളാണ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാത്ത ഒരു കുലുക്കവും ഇല്ലാത്ത മുത്തുനബി സല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പറയാണ് ഒരു മുമ്മിനിന്റെ കൽപ്പെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ ഒരു മനുഷ്യനാണ് നന്നാൻ തീരുമാനിച്ചു നന്നായി എന്ന് വിചാരിക്ക അങ്ങനെ നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉമ്മാന്റെ കൽപ്പിനെ കുറിച്ച് അള്ളാന്റെ ഖുർആൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മുത്തറസൂലായി സ്വല്ലാസ്ലമ തങ്ങൾ പറയന്താ എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൽപ്പ് നന്നായി കഴിഞ്ഞാല് അത് കണ്ണാടി പോലെയും അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അത് കണ്ണാടി പോലെയായി തീരുമെന്നാണ് എന്തേ ഈ കൽപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നറിയുമോ അവന്റെ അടുത്തേക്ക് ഇബിലേസ് കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു കണ്ണാടി പോലെയുള്ള ഹൃദയം കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന ഇബിലേസിനെ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഇബിലേസ് പിടപ്പിക്കാൻ വരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ നന്മയുടെ വഴിയിൽ കുത്തിയിരിപ്പ് സമരം നടത്തുമ്പോ നിന്നെ പിന്നിൽ നിന്ന് പൊളിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ നന്മയുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് നിന്നെ എപ്പോഴൊക്കെ പിന്തിരിപ്പിച്ചോ ആ ഇബിലേസ് നിന്റെ അടുത്തേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ ഒരു മുമ്മിന തായ ഉമ്മയുടെ കൽവാണ് എങ്കിലുള്ള അവസ്ഥയാണ് ഈ പറഞ്ഞത് ആ കണ്ണാടി പോലെയുള്ള ഹൃദയം കൊണ്ട് കടന്നു വരുന്ന ഇബിലേസിന് തിരിച്ചറിയാൻ അവനെ ആട്ടിയോടിക്കാൻ അള്ളാഹു അവനിക്ക് കൈവ് കൊടുക്കുമെന്ന എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ ഇന്ന് വർത്തമാന കാലത്ത് എല്ലായിടങ്ങളിലും പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നമ്മളുടെ കൈകൾക്ക് സൂക്ഷ്മത ഇല്ലാതായില്ലേ നമ്മളുടെ കണ്ണുകൾക്ക് സൂക്ഷ്മത കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ നമ്മളുടെ കൈകാലുകൾ അള്ളാന്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ലേ കാരണമെന്താ ഇബിലേസ് കടന്നു വരുമ്പോ അവനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആട്ടിയോടിക്കാനുള്ള ഒരു ശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇതുള്ള ഒരു കൂട്ടരായിരുന്നല്ലോ സ്വഹാബാക്കള് അവർക്ക് അതിനുള്ള കഴിവുണ്ടായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ അവരുടെ കൽബ് ഓൾറെഡി പെർഫെക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്നിട്ടും അവർ അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നന്നാക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് നന്നാക്കാൻ വല്ല പൊമ്പഴിയുമുണ്ടോ വല്ല മരുന്നുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നടക്കുന്ന സ്വഹാബാക്കളായിരുന്നോ മുത്തുനബിയുടെ സ്വഹാബാക്കള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് മഹാനായ സയ്യിദിന സിദ്ദീഖ് തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നില്ലേ മഹാന്മാരായ സ്വഹാബാക്കൾ അവരാകൃഷ്ടരായി കടന്നു വരുന്നത് 
കുഞ്ഞാവിനോടല്ല നാളെ ശാശ്വതമായി കിടന്നുറങ്ങേണ്ട ആ പരിശുദ്ധമായ ലോകത്തെ സ്വരൂപ ലോകത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നല്ലോ ഞങ്ങളുടെ കൽപു നന്നാക്കാൻ മരുന്നുണ്ടോ ഞങ്ങളുടെ കൽപു നന്നാക്കാൻ വഴികളുണ്ടോ അത് ചോദിച്ചു നടന്നവരായിരുന്നു മഹാന്മാരായ സുഹാബാക്കൾ ഇത് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പതിവ് പോയിട്ട് അത് നന്നാക്കാനുള്ള വഴികൾ തേടുന്നത് പോയിട്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ സ്വഭാവം പോലും നമ്മളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നില്ലല്ലോ ഇവിടെ നിന്ന് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടിയാണിത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ല തോഫേക്ക് നൽകട്ടെ തങ്ങളെ തങ്ങളെ കൽബ് നന്നാക്കണല്ലോ കൽബ് ഓൾറെഡി നല്ലത് അവരുടെ കൽബ് ഒന്നും പറയാനില്ല നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആണ് എന്നിട്ട് ഓര് ചോദിക്കാണ് തങ്ങളെ ഞങ്ങളുടെ കൽബ് ഒന്ന് നന്നാക്കാനുള്ള വഴികൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നമ്മൾ ഇന്ന് വരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല അത് അവർ ചോദിക്കാണ് എന്നിട്ടോ സിദ്ദീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഓ ഓ അതങ്ങ് പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഘട്ടം ഘട്ടമായി റെഡി ആയിക്കോളൂ പാലിക്കണം അത് നമുക്കും നമുക്കും നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്കും അത് ജീവിതത്തിൽ ഉപകാരപ്പെടും അതിന് വേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ആറ് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ വാപ്പമാരെ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കൽപ്പ് നന്നാകുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കൽപ്പ് പടിപടിയായി അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണ് നമ്മളുടെ കൽപ്പ് ഘട്ടം ഘട്ടമായി ശുദ്ധിയാകുന്നതാണ് ഒന്നാമതായി എണ്ണിക്കൊടുത്തില്ലേ തങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ കൽപ്പ് നന്നാക്കണോ എങ്കിൽ ആറ് വഴികൾ സൂക്ഷിച്ചോ അതിലൊന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന ഭയപ്പെടലാണ് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന ഭയപ്പെടലാണ് ഇത് പറയുമ്പോ എന്റെ പെങ്ങളെ ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുക എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം കൂടിയാ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് തിന്മകൾ വെടിഞ്ഞു നന്മയുടെ വഴികൾ സഞ്ചരിച്ചു അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ സാമീപ്യം കരസ്ഥമാക്ക ഓരോ ഘട്ടവും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അവരുടെ കണ്ണുകൾ നന്മയുടെ വഴികൾ സുഹൃതങ്ങൾ മാത്രം കണ്ടു വളർന്നപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അള്ളാന്റെ റസൂല് അള്ളാഹുവിന്റെ സുദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു കൊടുത്തത് നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന ഭയപ്പെടലാണെന്നാ എന്നാൽ കേൾക്കണോ അവരെത്രത്തോളം പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിലെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയുമോ ഒരു വലിയ സ്വഹാബിയാണ് മുത്തുനബിയുടെ ഹബീബാണ് അടുത്തു കൂട്ടുകാരനാണ് മുത്തുനബിഹുലങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ നിന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഈ സുഹാബിയെ കാണാതായപ്പോ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് വന്ന് കൃത്യമായി പിന്നിൽ വന്ന് നിസ്കരിക്കുന്ന ചുറു ചുറുക്കുള്ള ഈ സുഹാബിയെ പെട്ടെന്ന് കാണാതായപ്പോ മുത്തുനബി ചോദിക്കുകയാണ് ഐന ഹബീബി എവിടെ എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ എവിടെ എന്റെ തുണക്കാരൻ അബ്ദുല്ലാഹിബിനെ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് സുഹാബാക്കൾ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളും കാണാഞ്ഞിട്ട് മൂന്ന് ദിവസമായി നബിയെ ഞങ്ങളും അന്വേഷിച്ചു വരട്ടെ ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഹാബാ 
നേതാക്കളിൽ നിന്ന് ചിലർ ഈ സ്വഹാബിയെ അന്വേഷിച്ചു ചൊല്ലുകയാണ് വീടു തേടി സഞ്ചരിക്കുമ്പോ ഒരു ഇടയന പാതി വഴിയിൽ വെച്ചു കാണുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സെയ്ദിന്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് സെയ്ദിന്റെ വീട് എവിടെയാണ് ചോദിച്ചു നോക്കി ഇടയൻ വിളിച്ചു പറയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പാതിരാത്രി ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഈ മണൽ തിട്ടയിലൂടെ ഓടി നടക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഈ സമയത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തോളമായി ഞങ്ങളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പാതിരാത്രിയാകുമ്പോ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ഭ്രാന്തനെ പോലെ ഓടി നടക്കുന്നു പകൽ സമയത്ത് വാതിലിന്റെ കുറ്റിയിട്ട് അകത്തിരുന്ന് കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെന്നു നോക്കി സുബാനോട് പറഞ്ഞു മോനെ അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിന്ന റസൂറുള്ള അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങ് പള്ളിയിലേക്ക് വരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് വരാതിരുന്നത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയണ്ടേ ചെയ്ത് എന്താണ് ആവശ്യമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അവിടെ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞില്ലേ സുഹാബാ എന്റെ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ഞാൻ തിന്മ ചെയ്തു പോയി സുഹാബാ മുത്തുനബിയുടെ മൂകകമലം ദർശിക്കാൻ എന്റെ ഈ കണ്ണിന് നിസാധ്യമല്ല സുഹാബാ പുന്നാര നബിതങ്ങളുടെ നേരെ നോക്കാൻ അവിടുത്തേക്ക് നേരിട്ടു ചെല്ലാൻ എന്റെ ഈ കണ്ണിന് കടിയില്ലേ സുഹാബാ ഇത് പറയുമ്പോ സുഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുകയാണ് അല്ല എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഉൾക്കൊള്ളുകയില്ല അത് നമ്മളുടെ കൈവ് സ്വീകരിക്കുകയില്ല അത് നമ്മളുടെ മനതലം വേണ്ട പോലെ ക്യാച്ച് ചെയ്യുകയില്ല കാരണം എന്താ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ അടിച്ചായി മാറിയിരിക്കുന്നു സുഹാബാക്കളോട് പറയുകയാണ് ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ അറിയാതെ രണ്ടു വട്ടം അങ്ങ് നോക്കിപ്പോയി എന്റെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പെണ്ണിനെ കണ്ടു രണ്ടാമതൊരു തവണ കൂടി ഞാൻ നോക്കിപ്പോയി അതിന്റെ പേരിലാ വർത്തമാന കാലത്ത് ഇത് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എന്റെ പെങ്ങളെ നിങ്ങളെ പരാമർശിക്കുന്ന വേദികളില്ലായിരുന്നു അഞ്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു പെങ്ങളെയും ഒരു വേദിയിൽ വെച്ചും മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ദുരുപയോഗം പറഞ്ഞ് ഒരു പ്രവാചകന് ഉത്ബോധിച്ചില്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നതിന്റെ അവസരം ഒരുങ്ങിയിരിക്കുകയാ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് കോള് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് വഞ്ചനയുടെ പാത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നത് ഇന്ന് പെങ്ങളാണ് എന്റെ മോള് അള്ളോന്റെ റിസോല് വിലക്കിയ കാര്യങ്ങള് രണ്ട് കണ്ണുകൊണ്ടുള്ള നോട്ടം പോലും സിനയാണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങള് എന്തർത്ഥത്തിലാണ് ഇന്നതിന് നിങ്ങൾ സ്വയം തീരുമാനമെടുത്തത് ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ഇന്നൊരു മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ അവനേക്കാൾ വലിയവൻ മറ്റൊരാൾക്ക് കഴിയില്ല ഇന്നൊരാൾക്ക് നന്നാവാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ നന്നായ ഒരു വ്യക്തി വേറെ ഉണ്ടാവുകയില്ല പറയാൻ കാരണം ഇന്നൊരാൾ നന്നായാൽ ഇന്നല്ല ഈ പണത്തെ കാലത്ത് വർത്തമാന കാലത്ത് ഒരാളാണ്ട് നന്നായാൽ ഞാൻ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ് അയാളെ കാട്ടും പുറത്തേക്ക് വേറൊരാൾ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം മുൻഗാമികളായ ആളുകൾക്ക് എല്ലാം സോയിസും ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എല്ലാം ഉണ്ട് കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഫോൺ വീട്ടിൽ ടെലിവിഷൻ ഉണ്ട് പണ്ടൊക്കെ മരിച്ചു പോയ വാപ്പമാരൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അല്ലേ ഇപ്പം വാപ്പ വല്ലിപ്പയും വല്യമ്മ ഒക്കെ കണക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വല്ലിപ്പയും വല്യമാനെ നിങ്ങൾക്ക് പിടിച്ചാൽ കിട്ടുന്നില്ല ഷാമായിരുന്നു ഇടയിൽ എല്ലാരും ഇപ്പോ അതിന്റെ അഡിക്റ്റായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുക ഇന്ന് നമ്മളുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ ഒന്ന് എടുത്താൽ അതിൽ നമുക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ലഭിക്കുന്നു ഒക്കെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിചാരിക്കുകയാണ് പഠിച്ചോനെ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ ദാവത്ത് നടത്തിയാലോ 
അല്ലെ ഒരു ഉമ്മ വിചാരിക്കുകയാണ് അനാവശ്യമായി ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് ഒരു വഴിയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്നൊരു ഉമ്മ വിചാരിച്ചാൽ അവളെക്കാൾ വലിയ വേറാനുള്ളത് ഇനിയൊരു നഫീസത്തുൽ മിശ്രിയെ കാണണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ പരിസരത്ത് നിന്ന് ഈ മൊബൈൽ ഫോണിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ എടുത്ത് ചാടണമെന്നില്ല ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടത് പോലെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ മതി അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ കാരണം ഇന്ന് അവസരങ്ങൾ ഒരുപാടുണ്ട് മുൻഗാമികൾക്ക് അതില്ലായിരുന്നു അവസരങ്ങൾ ഇല്ലായിരുന്നു വീട്ടിനകത്ത് നിന്ന് പോലും തെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം മുൻഗാമികൾക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം ഒരൊറ്റ വീടായിരിക്കും ഒരു മുറിയെ കൂടി പോയ ഉണ്ടാവും ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താ ഇന്നൊരു പെങ്ങൾ വിചാരിച്ച ഇന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിചാരിച്ച വീട്ടിനകത്ത് കയറി നിന്നാല് തനിക്കായി നിർമ്മിച്ച മുറിയിൽ തന്റെ വാതില് കുറ്റിയിട്ട് തന്റെ കിടക്കയിലേക്ക് മലർന്നു വീണാല് തന്റെ പുതപ്പ് തന്റെ തലയിലൂടെ മൂടി പുതച്ച അതിന്റെ പ്രകാശ രശ്മികൾ പോലും പുറത്തേക്ക് വരാത്ത രീതിയിൽ സുഭദ്രമായി ഇന്ന് നമ്മളുടെ വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ സകല തോന്നിവാസങ്ങൾക്കും ൊരുങ്ങുമ്പോ ഇന്നൊരു പെങ്ങള് തീരുമാനിക്കുകയാണ് പടച്ചവനെ ഞാൻ ഇന്നലെ വരെ ചാറ്റ് ചെയ്ത അല്ല നിഷേധിച്ച അല്ല പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ എന്റെ കാമുകന് ഇന്ന് ഞാൻ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരുമ്മയാ ഫോണൊന്ന് മാറ്റിവെച്ച ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതൊന്ന് മാറ്റിവെച്ച അവനേക്കാൾ വലിയവൻ മറ്റാരുണ്ട് എന്നാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് അതിനുള്ള അവസരവും നിനക്കുണ്ടല്ലോ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള വടികളല്ലേ തേടേണ്ടത് നമ്മളുടെ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന ഭയപ്പെടുകയല്ലേ വേണ്ടത് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്തെന്നറിയുമോ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ വില മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കണ്ണുകൾ അടിച്ചു പോകുന്നൊരവസ്ഥയുണ്ടാവണമോ അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരാളാ ഒരാള് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ നാളെ നേരം പുലർന്നു നോക്കുമ്പോ കണ്ണുകൾ അടച്ചു കിടന്നുറങ്ങി നേരം പുലർന്ന് കട്ടിലിൽ എഴുന്നേറ്റപ്പോ പരിസരം ഇരുട്ടായി അനുഭവപ്പെടുമ്പോ ആളുകളെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോ വാപ്പ വന്ന് പൊളിച്ച മുഖത്ത് നോക്കി മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസരം വരുമ്പോ തന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുഖം കാണാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ വില ബോധ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഞാനൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ ഉമ്മമാരെ ആരെന്നറിയുമോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ചുറു ചുറുക്കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഭാര്യയുണ്ട് മക്കളുണ്ട് കുടുംബമുണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ രണ്ട് കണ്ണിന്റെ വില ബോധ്യപ്പെടുത്തി തരികയാ ആഴ്ചകളോളം മാസങ്ങളോളം ഇന്നും ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് ആദ്യം കുടുംബ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് പറഞ്ഞു തരട്ടെ തന്റെ വീടിന് വേണ്ടി പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി തന്റെ വീടിന്റെ തറ കെട്ടിയിട്ട് അതിന്റെ പണി തുടർന്ന് നടത്താൻ വേണ്ടി വിദേശത്തേക്ക് പറക്കാൻ ിരിക്കുമ്പോ സുബുഹാനല്ലോ പറക്കുന്നതിന്റെ ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് വേദന വരികയാണ് കണ്ണുകൾക്ക് വേദന വന്നപ്പോ സുബുഹാനല്ലോ പതിവിലും വിപരീതമായി രണ്ട് കണ്ണുകൾ പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചു വരികയാണ് നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു അല്ല മോനെ നിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് അസാമാന്യമാം വിധം അസാധാരണ അസാധാരണമായി ചില വലിപ്പങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്തേ സംഭവിച്ചത് എന്തേ കണ്ണുകൾക്ക് പറ്റിയത് ഇടയ്ക്കിടെ വേദന പറയാറുണ്ടല്ലോ കൊണ്ടുപോയി കാണിച്ചുകൂടെ വേണ്ട ട്രീറ്റ്മെന്റുകൾ നടത്തിക്കൂടെ സുബുഹാനല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ അങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ രണ്ട് കണ്ണുകൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തു അവിടെ നിന്ന് റിസൾട്ട് വന്നു മൂക്കിനുള്ളിൽ പെസ നിറഞ്ഞുകൊണ്ട് തലച്ചോറിലെ നരമ്പുകൾക്ക് ബാധിച്ച് അത് കണ്ണുകളിലേക്ക് ബാധിച്ച് ഇന്ന് കിടപ്പറയിലാണ് അങ്ങ് അമൃതാനന്ദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇന്നും ചികിത്സ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചുറു ചുറു 
കുള്ള ചെറുപ്പക്കാരനോ ആഴ്ച കടിഞ്ഞ് പറന്നു പോകേണ്ട ചെറുപ്പക്കാരനോ തന്റെ കുട്ടികളുമായി ഒറ്റു കളിക്കേണ്ട കൂട്ടുകാരനോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ ഈ കണ്ണങ്ങ് നശിച്ചു പോയാ ഇതിന്റെ വില എപ്പോഴാണ് ബോധ്യപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് അമൃതാനന്ദ ഹോസ്പിറ്റലിൽ രണ്ട് കണ്ണുകളുടെ ചികിത്സ നടത്തുന്നോ എത്ര ലക്ഷമാണെന്നറിയുമോ എട്ട് ലക്ഷത്തോളം രൂപ അല്ല നമുക്ക് ദുനിയാവിൽ ഫ്രീയായി സ്വതന്ത്രമായി ഈ ദുനിയാവ് കാണാൻ ഇന്നു വരെ മുടക്കങ്ങളില്ലാതെ വേദനകളില്ലാതെ പ്രതിസന്ധികളില്ലാതെ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ പരിസരങ്ങളും തങ്ങ കുടുംബങ്ങളും കൂട്ടുകാരെയും മനോഹരമായി കാണാൻ അള്ള സംവിധാനിച്ചു തന്ന രണ്ട് കണ്ണുകൾക്ക് ഒരു ക്ഷതം സംഭവിച്ചപ്പോ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രം എട്ട് ലക്ഷം രൂപ അവന്റെ ബില്ലിലെഴുതി വെച്ചപ്പോ ഒരു രൂപ പോലും അള്ളാക്ക് കൊടുക്കാതെ ഇന്നും ഈ ദുനിയാവ് കാണുമ്പോ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇനിയെങ്കിലും എന്റെ കണ്ണുകൾ ഞാൻ എന്റെ യജമാനായ റബ്ബിലേക്ക് നോക്കട്ടെ അവൻ പറഞ്ഞു തന്ന വടിയെ നോക്കട്ടെ അവൻ കാണിച്ചു തന്നതും ഹലാലാക്കിയതിലേക്കും നോക്കട്ടെ ആ ഒരു ചിന്തയിൽ നിന്ന് ആണ് ഒരു പുതിയ ഉമ്മയുടെ പിറവിയെടുക്കുന്നത് അല്ല തൂഫേക്ക് നൽകട്ടെ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ മനുഷ്യന്റെ പൊരന്റെ പണി പൂർത്തിയാക്കാൻ അത് മതിയായിരുന്നു കറകട്ടി ബാക്കി പൂർത്തിയാക്കാൻ എട്ട് ലക്ഷം മതിയായിരുന്നു ഷള്ള കണക്കാക്കിയത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്നും ഉണ്ടാ ചെറുപ്പക്കാരൻ അള്ളാഹു ആഫിയത്തിലുള്ള ദീർഘായുസുഖം അടുത്ത ഒരു സുഹൃത്താണ് അത് വെറുതെ പറയാ അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ രണ്ട് കുഞ്ഞുമക്കൾ ഒരു ഭാര്യ സഹിച്ചു ദിവസമായി സഹിക്കും പാവം അള്ളാഹു ഷിഫയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ രണ്ട് കണ്ണുകളിലൂടെ ഒരു നോളെ ഇങ്ങനെ ഒലിച്ചിറങ്ങുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയതമ അടുത്ത് നിന്നത് ഇങ്ങനെ തുടച്ചു നീക്കി കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പോയാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അത് നമ്മളുടെ രണ്ട് കണ്ണിന് ചെറിയ ഒരു അസുഖം തന്നപ്പോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതാ പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് വല്ലതും സംഭവിച്ചിട്ട് പിന്നെ അല്ലോ പറ്റിപ്പോയല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അതാ പറഞ്ഞത് കണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ പടച്ചോനെ പോടിക്കണം അതിന്റെ കൃത്യമായ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ രണ്ടാമതായി മഹാനായ മഹാനപുരകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഉപദേശം എന്താന്ന് അറിയുന്ന അവന്റെ വയറിന്റെ കാര്യത്തില് അള്ളാന ഭയപ്പെടലാണെന്ന് സൈദുനാ സുദ്ദി ഒരു മനുഷ്യന്റെ പള്ളയുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന ഭയപ്പെടണമെന്ന പറഞ്ഞത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ വാപ്പമാര് ഇന്ന് നമ്മൾ ഹലാല് ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണോ ഹലാല് ഭക്ഷിക്കാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് അവസരമുണ്ടോ അവര് വിജയിച്ചു പോയി ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന അന്നത്തെ സഹാബാക്കൾക്ക് മുമ്പിൽ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത സുദ്ധീകൃതങ്ങൾ അവരുടെ വയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സൂക്ഷ്മത പുലർത്തിയവരാ ഇത് കേട്ടു നിന്ന അവരുടെ വയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന ഭയപ്പെട്ടവരാ ഇന്ന് പറയുന്നവരും കേൾക്കുന്നവരും ഒരുപോലെ ഹറാമ് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ മഹാരഥനായ സുദ്ധീകൃതങ്ങള് വല്ല ഭക്ഷണവും കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്താല് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു ഇതെവിടെ നിന്ന് കിട്ടി ഇതാര് കൊണ്ടുവന്നു ഇതാരാണ് നിനക്ക് എത്തിച്ചു തന്നത് ഇത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്നന്വേഷിച്ചു കൊണ്ട് ഭക്ഷിക്കുന്നവരാ അന്നത്തെ സഹാബാക്കള് സുദ്ധീക്ക് തങ്ങൾ ഒരു ദിവസമോ തന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാതെ അഥവാ അന്വേഷണം നടത്താതെ കൊണ്ടുവന്ന ഭക്ഷണമങ്ങ് അതിന്റെ ഹലാലും ഹറാമും മനസ്സിലാക്കാതെ ഒരു ദിവസമങ്ങ് ഭക്ഷിച്ചു പോയി മഹാനപറുകൾക്കത് ബോധ്യപ്പെട്ടപ്പോ തന്റെ അടിമ 
ഭാര്യയോട് പറയുകയാണ് കൊണ്ടുവാ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്ത് വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു അത് വായിലേ കുടിച്ചു വായ മുഴുവനും കടുകി വൃത്തിയാക്കി സഹാബാക്കളുടെ മുമ്പിൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് സുദ്ധിയേക്ക് തങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് നോക്കണേ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന ഭക്ഷണത്തെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് തള്ളുകയാണ് രണ്ട് വിരലുകൾ തൊള്ളയിലേക്ക് വലിച്ചിടുകയാണ് ഉള്ളിലുള്ള ഭക്ഷണത്തെ ഹറാം കലർന്ന ഭക്ഷണത്തെ അതിൽ നിന്ന് ഛർദ്ദിപ്പിച്ചു കളയുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ഈ ഉലാമ് പറയുകയാണ് സുദ്ധിക്ക് തങ്ങൾ ഛർദ്ദിച്ച് ഛർദ്ദിച്ച് അവസാനം ചോര തുപ്പുന്നത് ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു ഇനിയൊരു വട്ടം ആലോചിക്കൂ എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുന്നവരാ തീൻമേഷയിൽ തിളങ്ങുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും മാറി മാറി ഭക്ഷിക്കുമ്പോ ഇത് ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്നന്വേഷിക്കുന്ന പതിവ് നമുക്കുണ്ടോ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭർത്താവ് കൊണ്ടുതന്ന ഭക്ഷണമാണ് അതിൽ വിശ്വാസമുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് അങ്ങനെയല്ല എന്നാലും ഇന്ന് നമുക്ക് ഹലാല് ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ സ്വന്തം മക്കള് ഹലാല് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ സ്വന്തം ഭർത്താവ് അധ്വാനിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്റെ വീട്ടിൽ പാകം ചെയ്യുന്നത് ഇതൊക്കെ അവ തൃപ്തിപ്പെട്ടതോ ഒരു സമയമെങ്കിലും ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ഞാനൊരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ ഒരു മഹാപണ്ഡിതന് ഒരു മഹാമനുഷ്യന് റസൂറുള്ളാന്റെ സഹാബിയാണ് ആരായിരുന്നു പെങ്ങള് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് അബോധജാനയെ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് മക്കളെ ഹറാമ് ഘടിപ്പിക്കാത്ത മഹാനാണ് ഭാര്യ ഹറാമ് ഘടിപ്പിക്കാത്ത മഹാനാണ് സ്വയം ഹറാമ് ഭക്ഷിക്കാത്ത ഒരു വലിയ പ്രസ്ഥാനമാണ് പള്ളിയിൽ കൃത്യം വരുന്നു പോകുന്നു സാധാരണ വരുന്നതിൽ നിന്നും വിപരീതമായി വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുമ്പോ ഒരു മാറ്റം സുബയസ്കരിച്ച പെട്ടെന്ന് പോയി കളിയാ പള്ളിയിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പോയി കളിയാ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം ഇതിങ്ങനെ തുടർന്നപ്പോ ചോദിച്ചു അല്ല എന്തെങ്ങനെ ധൃതിയിൽ ഓടുന്നത് ചോദിച്ചു നോക്കിയാന പറയുകയാന്റെ മക്കളെന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയാണ് യാറസൂലല്ലോ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ വീട്ടിൽ പട്ടിണിയിലാണ് അവർക്ക് അന്നമില്ല നബിയേ അവർക്ക് ആവശ്യത്തിന് വിശപ്പെടുക്കാൻ എനിക്ക് കൊടുക്കാനോ എന്റെ വീട്ടിലോ ഇല്ല നബിയേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഇറങ്ങി ഓടുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ പണിയെടുക്കുന്നത് എന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു ചൂതനായ അയൽവാസിയുണ്ട് ആ അയൽവാസിയുടെ പറമ്പിൽ പുന്തിന് തലയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഇന്തപ്പനയുടെ തലഭാഗം അതെന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്താണ് എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്താണ് ഇന്തപ്പനയുടെ കുലയുള്ളത് നബിയെ മുരട് അയൽപക്കക്കാരന്റെ വീട്ടിലാണ് വിശന്നു വലഞ്ഞ വീട്ടിൽ നിന്ന് സുബഹിയുടെ സമയം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോ എന്റെ പിന്നാര മക്കൾ വിശന്നു വലഞ്ഞറിയാതെ എന്റെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് ാണല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ചതെടുത്ത് കടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ലേ ഞാനതിന് ഉത്തരവാദിയല്ലേ അങ്ങല്ലേ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ഹറാമ് കടിക്കുന്ന ശരീരം നാളം സ്വരൂപം തൊടില്ല അത് നരകത്തിനുള്ളതാണ് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്റെ മക്കള് ഹറാമ് കടിച്ചു പോകുമോ 
എന്നാൽ കേൾക്കണോ ഉമ്മാ ഇങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ഷഹാബി വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോ ഇന്നുവരെ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങൾ കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഉപദേശമോ ഇന്നുവരെ ഒരു വാപ്പയും മകന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് മോനെ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിട്ട് ഒരു പുന്നാര മകനോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാത്ത ഒരു ഉപദേശമോ പട്ടിണി കിടക്കുന്ന മക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി സയ്യിദുനാ അബൂദുജാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ കേൾക്കണോ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് നടക്കുമ്പോ പതിവ് പോലെ പുറുക്കിയെടുത്ത അയൽപക്കക്കാരന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വലിച്ചെറിയാൻ കൃതിയോടെ നടന്നു നീങ്ങുന്നു സയ്യിദുനാ അബൂദുജാനെ ഒരു അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം കണ്ടു സ്വന്തം മക്കളതാ വേഷന്ന് വലഞ്ഞുകൊണ്ട് വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് വീണ് കിടന്ന മണൽ പരപ്പിൽ പുരണ്ട ആ ഈത്തപ്പടത്തിന്റെ ഓരോ കായകളും എടുത്ത് ഈത്തപ്പടങ്ങൾ എടുത്ത് ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് അബോധുജാനക്ക് സഹിച്ചില്ല ചാടി വീണു മക്കളുടെ നേരെ ചാടി വീണു രണ്ടു വിരലുകൾ വായിലേക്കിട്ടു എന്നിട്ടൊരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനമാണ് മക്കളെ നിങ്ങളെന്നെ ആഹരത്തില് വഷളാക്കുകയാണോ നിങ്ങളെന്നെ ആഹരത്തില് നിങ്ങളെന്നെ വഷളാക്കുകയാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിശന്ന് വലഞ്ഞ മക്കളുടെ വായയിൽ നിന്ന് ചവച്ചരച്ച ഈത്തപ്പടത്തിന്റെ ഓരോ അവശിഷ്ടങ്ങളെയും അങ്ങ് തുപ്പിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ അവിടെ നിന്നല്ലേ വാപ്പാ പാഠം പഠിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് മക്കളെന്ത് കടിക്കുന്നോ ഇന്ന് മക്കളെന്ത് ഭക്ഷിക്കുന്നോ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഏത് സമയം തിരിച്ചു വരുന്നോ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ വാപ്പാക്ക് മക്കളെ പേടിയാണോ ഉമ്മാക്ക് മക്കളെ പേടിയാണോ നീ ഇങ്ങ് നേരത്തെ വരണമെന്ന് ഒരു വാപ്പാക്ക് മകന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി പറയാൻ കഴിയാത്ത ദയനീയാവസ്ഥ കടന്നു വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സയ്യിദിന് അബോധജാന മാതൃകയല്ലേ തന്റെ സ്കൂൾ ബാഗിൽ നിന്ന് മദ്യക്കുപ്പികൾ വീണുപൊട്ടുന്ന ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് അബോധജാന മാതൃകയല്ലേ മകന്റെ കൈകളിൽ നിന്ന് പാൻപരാഗ് പിടികൂടുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് ഹാൻസ് പിടികൂടുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് പെങ്ങളുടെ ചുണ്ടുകളിൽ നിന്ന് സിഗരറ്റ് പിടികൂടുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് മദ്യപിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന മക്കളുള്ള വർത്തമാന കാലത്ത് മഹാനായ അബൂദുജാന ലോകത്ത് മാതൃകയല്ല ലോകത്ത് ഇത്രത്തോളം മാതൃക സൃഷ്ടിച്ച് വയറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാനെ പേടിച്ച് നമുക്ക് മാതൃകയാകുമ്പോ നമ്മൾ അള്ളാനെ മറന്നു പോയല്ലേ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എല്ലാരും കൊടുക്ക അള്ളാഹു തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ പറഞ്ഞു വരിക ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു വാപ്പാക്ക് മകന്റെ മൂത്ത് നോക്കിയിട്ടോ ഇനി നേരത്തെ ആറുമണിക്കൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് വരണോന്ന് പറയാൻ തന്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ടു ഉമ്മാക്ക് മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാൻ പേടി നഷ്ടപ്പെട്ടു ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്വന്തം വാപ്പാന്റെയും ഉമ്മാന്റെയും അഭിപ്രായത്തെക്കാൾ തന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് വില നൽകുന്ന കാലത്ത് നിങ്ങൾ കിയാമത്ത് നാളെ പ്രതീക്ഷിച്ചോ എന്ന് ബാപ്പാനെ ഉമ്മാനെക്കാട്ടും വലുത് കൂട്ടുകാരനെ എത്ര വട്ടങ്ങൾ വിളിച്ചിണ്ടാവും വൈകുന്നേരം അസറിന്റെ സമയത്ത് മോനെ ഡാ നീ വന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിക്കൊണ്ടാ ഇന്ന് രാത്രി ഒന്നും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ പകലൊന്നും ഇല്ല ബാപ്പ അങ്ങാടി പോയി തിരിച്ചു വരാൻ കുറച്ച് കഴിയും നീ എന്നൊന്ന് സഹായിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ എത്ര മക്കളുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് കേട്ടേരാ എന്നുള്ളൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അതും ഇല്ലാത്ത ആളുകളായി മാറില്ലേ സ്വന്തം എന്നിട്ട് പറയാൻ ഇന്നലെ മഞ്ഞാന്ന് കോളേജിൽ ഒരു എഴുത്തു മോന്റെ കൂട്ടുകെട്ടൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പൊ മുത്തുനബിയുടെ ആ ഒരു അഭിപ്രായ ആ ഒരു പ്രവചനാണ് കൂട്ടുകാരന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് ബാപ്പാന്റെ അഭിപ്രായത്തെക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം നൽകുന്ന കാലം ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ ഉമ്മ ചെറുതാണ് വാപ്പ ചെറുതാണ് വാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ
സ്വന്തം മകൻ മദ്യപിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നതിനും മടിയില്ലാതായ കാലമാണ് സ്വന്തം മകൻ ഇവിടെ ഒക്കെ കുറവാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ കുറവാ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഡീസന്റ് ആണ് സത്യം പറയാ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ പള്ളിയിലുണ്ടാവും ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട രണ്ടാഴ്ച മുമ്പേ എന്നെ സുബൈന്റെ ശേഷം ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചു പള്ളി മൊത്തം കണ്ടപ്പോ നമുക്ക് പിന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ തോന്നില്ല കാരണം നമ്മളെ കാട്ടം നല്ലതാ പോയി തോന്നിപ്പോയി നമ്മൾ വെറുതെ പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം തോന്നിപ്പോയി എല്ലാരും ചെറുപ്പക്കാര് സുബൈക്ക് രണ്ടോ മൂന്ന് സഫാള് മൂന്ന് സഫ് ചെറുപ്പക്കാരും കുറച്ച് കാക്കാമാരൊക്കെ ആക്കി കാക്കാമാര് വിചാരിക്കരുത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയുന്ന ഒരു പേരാണ് ഇവിടെ പറയോ ഉള്ളൂ എന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഏതായാലും മൂന്ന് സഫ് ചെറുപ്പക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അവർ ക്ലാസ് കഴിയുന്നത് വരെ സുബൈന്റെ ശേഷം ഉദയം വരെ പള്ളിയിൽ ഇരുന്ന് ക്ലാസ്സും കേട്ട് ഒരു കട്ടനും അന്ന് വേറെന്തോ ഒരു രണ്ട് ചെറിയ കടിയും അതും തിന്നൂല് പോയി അങ്ങനത്തെ ആളുകൾ ഞാൻ പൊതുവെ എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ഞാൻ പറയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൊക്കെ കയറി വരുന്നുണ്ടല്ലോ രാവിലെ ഇറങ്ങി പോയി വിടുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റ്യാടി വടകര ആ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന ചെറുപ്പക്കാർ അങ്ങോട്ട് പോയി കാണിച്ചു തരാന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയി കാരണം ഒരു നാട്ടിലും കിട്ടാത്ത സുഹൃതാണ് നല്ല ചെറുപ്പക്കാർ താടിയൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ചെറിയ വലത്തൊപ്പിയൊക്കെ ഇട്ട് പള്ളി പോയി ഇതുപോലത്തെ സദസ് സംഘടിപ്പിക്കുക പള്ളി പോവുക ജമാഅത്തിന് പോവുക തിരിച്ചു വരിക വലിയ റാഹത്താണ് അതാ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പതാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഇന്നതൊക്കെ മാറി ഇന്നതൊക്കെ മാറി പലയിടങ്ങളും തോന്നിവാസങ്ങളുടെ പിന്നാലെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നപ്പോ എല്ലാ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കുത്തരങ്ങുകൾ അള്ളാഹു ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് അടിച്ചെടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ എല്ലാ തോന്നിവാസങ്ങളും മദ്യപിക്കാൻ മടിയില്ല പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് ആദരവായ റസൂറുള്ള വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആദരവായ റസൂറുള്ള കടിക്കരുതെന്ന് പഠിപ്പിച്ച മദ്യപാനം കടന്നു വന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മൾ ഇന്ന് പാനം ചെയ്യുന്ന മദ്യമുണ്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല എവിടെയെങ്കിലും വെച്ചത് കേൾക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കില് ഓസോഫ് റഹ്മാനിയുടെ ചെറുപ്പ അതിനുള്ള സംവിധാനം ഒരു കേട്ട് ഇന്റർനെറ്റ് വഴി ഇത് പ്രചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇതെവിടെ വെച്ചെങ്കിലും ഒരു മദ്യപാനി കേട്ടാല് അവന്റെ കൽബ് നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാ അന്ന് തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്ന് മദ്യം കടിക്കാൻ പച്ചവെള്ളം പോലെ മദ്യം കടിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വല്ലാത്ത സാഹചര്യമാണ് മദ്യം കടിച്ചുകൊണ്ട് മാതാവിന്റെ മുഖത്തടിക്കുന്ന കാലമാ മദ്യം കടിച്ചു വീട്ടിൽ ചെന്ന് ഉമ്മാനെ തെറി പറയുന്ന കാലമാ ഭാര്യയെ തെറി പറയുന്ന കാലമാ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് നമ്മളുടെ മക്കള് മദ്യപിക്കുന്നതിന്റെ പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദിത്വം അത് രക്ഷിതാക്കൾക്കാണ് ഇന്ന് വർത്തമാന കാലത്ത് സകല ലഹരി ഉപയോഗങ്ങളും ഇന്ന് വർദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്ത് പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പ് മദ്യദശകത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞ ലോകത്ത് മാതൃക കാണിച്ച പുന്നാര സഹാബാക്കളുടെ പുന്നാര നേതാവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അറേബ്യൻ അർദ്ധദ്വീപിലേക്ക് കടന്നു ചെന്നു അറേബ്യൻ അർദ്ധദ്വീപിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പൊളിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മദ്യം ഹറാമാണ് ഇന്നമൽ കള്ളുകുടി ഹറാമാണ് ചൂതാട്ടം ഹറാമാണ് തുടങ്ങി അള്ളാന്റെ റസൂല് ആ അറേബ്യൻ മരുക്കാട്ടിലങ്ങ് പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോ മദ്യമന്ന് വരെ കടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മദ്യത്തിന്റെ സുഖമറിഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന മദ്യം ഇടയ്ക്കിടെ വയച്ചിടത്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന അവിടെ കൂടിയ മഹാന്മാരായ ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവര് വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു നബിയെ മദീനത്ത് മനോഹരമായ മസ്ജിദ് നബിയുടെ അങ്കണത്തിൽ വെച്ച് പുന്നാര നബിതങ്ങൾ ഒരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനമാണ് ഫഹൽ അന്തും മന്തഹോ 
തയ്യാറാണോ നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാൻ തയ്യാറാണോ നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിയാൻ തയ്യാറാണോ ഇത് കേട്ടപ്പോ ആയിരം കുതിര ശക്തിയോട് മുസ്ലിം ചരിത്രം മുഴുവനും ആവേശത്തോടെ വിളിച്ചു പറയുന്ന ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ രണ്ടാം ഖലീഫ മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇജ്ജത്ത് ചങ്കുറപ്പോട് ദീനിന്റെ വിഷയങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരുന്ന നേതാവ് കുതിര ശക്തിയോടെ എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു നബിയേ അള്ളാന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ലോകൈക നേതാവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ലോക ഗുരുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് പ്രപഞ്ചാധികാരിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സഹാബാക്കള് മദ്യം കടിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സഹാബാക്കള് വിവരമെത്താത്ത സഹാബാക്കള് വിവരമറിഞ്ഞവർ അവരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അള്ളാന്റെ കുറാനിൽ ആയത്തിറങ്ങി മദ്യം നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കടിക്കല്ലേ ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഉള്ളിലുള്ള മദ്യത്തെ പോലും അവിടെ നിന്ന് ഛർദ്ദിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ മദീനത്തെ മക്കയുടെ ഓരോ മണൽ തരികളിലൂടെയും മദ്യദശകങ്ങൾ പൊട്ടിയിടുകയില്ലേ വലിയ വലിയ വീപ്പകൾ മദീനയുടെ പരിസരത്ത് ചാരിട്ടിടുകയത് ആരംഭ റസൂലിന്റെ ഒരൊറ്റ പ്രഖ്യാപനമായിരുന്നു എങ്കിൽ കാലങ്ങൾക്ക് പുറമോ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്തോഷങ്ങൾ നിറഞ്ഞാടുന്ന സുഖങ്ങളും ഞാമത്തുകളും വാരിക്കോരി ലഭിച്ച ഈ വർത്തമാന കാലത്ത് ഇന്ന് എല്ലാ മേഖലയിലൂടെയും പണം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്വന്തം പോക്കറ്റിൽ പണമില്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരൻ വാങ്ങിച്ചു തരുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് ഈ മദ്യം ഉപയോഗിച്ചാല് അത് ദുരന്തമാണ് അത് ഹെറാമാണ് കടിക്കല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരാ അത് വലിയ ദോഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് ശാരീരികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രതിസന്ധികളെയും കുടുംബ ബന്ധങ്ങളെ പോലും തച്ചു തകർക്കുന്ന വൃത്തികെട്ടം ഒരു മരുന്നല്ലേ ഷെയ്ത്താന്റെ കൂട്ടുകാരനല്ലേ കള്ളെന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇത് ആദരവായ റസോലുള്ള പ്രഖ്യാപിച്ച് നമുക്ക് ഹെറാമാക്കിയതാണ് മുത്തുനബിയെ കൽബിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാതെ അത് കടിച്ചു പോയെങ്കിൽ അറിയാതെ അത് അറിയാതെ പാനം ചെയ്തു പോയെങ്കിൽ എന്ന് തന്നെ വലിച്ചൊറിഞ്ഞു കണ്ണടയുന്നതിന് മുമ്പ് തോവ ചെയ്തു മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്നുകൊണ്ട് നരകത്തിന്റെ ഏഴ് കവാടങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോ ഏഴാമത്തെ കവാടം മറച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് പുന്നാര നബിതങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോടത് പറയാത്തത് എന്തേ എന്നോടത് പറയാത്തത് ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ ജുബിരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സലാത്തു വസ്സലാമിനറിയാം എന്റെ നബിയോട് ഈ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ റസൂലുള്ളാന്റെ കൽബ് നോവുമെന്ന് അടിസ്ഥാനത്തില് ജിബിരിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ല ആവശ്യപ്പെട്ടു ആവശ്യപ്പെട്ടതിനനുസരിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടയാളുകളാണ് അങ്ങയുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടയാളുകളാണ് എങ്ങനത്തെ വാർ അവർ മദ്യം കടിക്കുന്നവരാണ് വൻ ദോഷം ചെയ്യുന്നവരാണ് അള്ള ഹലാലാക്കിയ വരനെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഏത് പാതിരാത്രിയിലും ആരാനുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന അയൽപക്കാരനെ വിളിച്ചു വരുത്തുന്ന പെങ്ങളോടാണ് പറയുന്നത് ഇന്ന് വർത്തമാന കാലത്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില് ആരാന്റെ കൂടെ ഓടി 
ഒളിച്ചോടുന്ന വർത്തമാന കാലത്ത് അള്ളാന്റെ റസോല് അന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ആ ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് തനിക്ക് ഹലാലല്ലാത്ത ബന്ധത്തിലൂടെ തന്റെ സുഖങ്ങൾ മുഴുവനും ആസ്വദിച്ചു തീർക്കുന്ന പെങ്ങള് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അന്യൻ കയറുമ്പോ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ അന്യൻ മുത്തമിടുമ്പോ നിന്റെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോ അള്ള നിന്റെ റൂഹങ്ങ് പിടിച്ചാൽ ആ വ്യഭിചാര കട്ടിലിൽ കിടന്ന് മരിക്കേണ്ടി വന്നാല് മദ്യം കടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ മദ്യം ഇറങ്ങിയിട്ട് തോപ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടാതെ കയ്യിൽ മദ്യക്കുപ്പിയുമായി മലർന്ന് വീണ് മരിച്ചു പോകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഉണ്ടായാൽ അള്ള കാക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയാല് അവർക്കുള്ളതാണ് കാരണം എന്താ അവർക്ക് തോപ ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ല വ്യഭിചരിച്ചാൽ അള്ളാനോട് കരഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ തോപ ചെയ്താൽ അവൾക്കൊരു പക്ഷേ പുറത്തു കൊടുക്കുമായിരുന്നു അവൾക്ക് അതിനുള്ള സാഹചര്യം കിട്ടിയില്ല അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയാല് അവർക്കുള്ളതാണേ വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിനിടയിൽ വിചാരത്തിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുകയാണ് വരുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ സഡൻ അറ്റാക്ക് പിടിച്ചു മരണപ്പെട്ടു അതല്ലെങ്കിൽ വ്യവിചാര കട്ടിലിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അറ്റാക്ക് വന്ന് രണ്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ശരിയായ മതിയല്ല തീരുമാനം അങ്ങനെ മരിച്ചു കള്ളു കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ തൊണ്ട കെട്ടി മരിച്ചു പോയാണ് അങ്ങനെ മരിച്ചു പോയാൽ അവർക്കുള്ളതാണ് ഏഴാമത്തെ കവാടം അഥവാ വൻദോഷികൾക്കുള്ളതാണ് കേട്ടപ്പോ മുത്തുനബി കരഞ്ഞോ മുത്തുനബി ദിവസങ്ങൾ കരഞ്ഞോ ഫാത്തിമ വന്ന് വിളിച്ചപ്പോഴാണ് റസൂറുള്ള എഴുന്നേറ്റത് എന്ന ചരിത്രത്തിൽ കാണാം പറഞ്ഞു വരുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് നിരന്തരം നമ്മളുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും കള്ളു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പാൻ മസാലകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അള്ള നിഷിദ്ധമാക്കിയത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ നാളെ ആഹരത്തിൽ സ്വരതം വേണോ വലിച്ചെറിഞ്ഞോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ ഇന്ന് നമുക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടല്ലോ അതിനിടയിൽ അള്ളാന മറന്നുപോയാ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ കൽബ് കല്ലായി പോകും അവ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ കൽബ് കല്ലായി കൽബ് കല്ലായി പോയാലോ പിന്നെ നോക്കുകയും വേണ്ട പിന്നെ പൊടുത്തം പൊട്ട് വാഹു നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ കൽബ് കല്ലായി പോകുന്ന അവസരത്തിലാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇന്നത്തെ മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് നോക്കാൻ ഞാൻ ചിലപ്പോ പത്രം വായിക്കാറില്ല എനിക്ക് പേടിയാണ് ഉദാഹരണാണ് സാധുക്കളായ നാൽപ്പതോളം വരുന്ന ഇന്ത്യൻ പട്ടാളത്തിന്റെ നേരെ നിറയൊടിച്ചുകൊണ്ട് പോമ്പ് പൊട്ടിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതീക്ഷയായ നമ്മളുടെ ഒക്കെ അഭിമാനമായ സാധുക്കളായ പട്ടാളക്കാർ ഇന്ത്യയിൽ വീരമൃത്യോകരിച്ചത് കൽബ് കല്ലായത് എന്നുച്ചരിക്കാൻ പോലും അവർക്ക് അവകാശമില്ല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ അതും ഇസ്ലാമും എന്ത് ബന്ധാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇസ്ലാമിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് ലോകതക്രമങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാനും ഹദീസും വളരെ വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ സാഹചര്യവശാൽ സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് യുദ്ധത്തിന് പോകേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഒരു വൃക്ഷ തൈ പോലും നിങ്ങൾ വെട്ടി നശിപ്പിക്കരുതെന്ന് ലോകത്ത് പഠിപ്പിച്ച പുണ്യനബിയുടെ അനുയായികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പോമ്പുകൾ പടക്കോപ്പുകൾ സാധുക്കളായ ആളുകളുടെ നേരം നിറയൊടിക്കാനുള്ള ആയുധമായി മാറില്ല നമ്മളെ കാത്തുരക്ഷിക്കട്ടെ പാവം 
വല്ലാത്ത സങ്കടമായി പോയി നാൽപ്പത്തൊന്നോളം വരുന്ന നമ്മളുടെ അഭിമാനങ്ങളായ ചങ്കുറപ്പോടെ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ സാധുക്കളായ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വേണ്ടി കാവല് നിൽക്കുന്ന പട്ടാളക്കാരെ നശിപ്പിച്ചു കളഞ്ഞവർ ആരായാലും പ്രതികരിക്കണം എല്ലാവിധ പിന്തുണയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സകല രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും ും നമ്മൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുക ഈ കാശ്മീരിൽ പോമ്പ് പൊട്ടിച്ചവന് നാൽപ്പത്തൊന്ന് സോൾജിയര് നാൽപ്പത്തൊന്ന് ഇന്ത്യൻ പട്ടാളക്കാര് നിഷ്കരണം വധിച്ചു കളഞ്ഞവന് ഉണ്ണീരിനോട് സമമാക്കി മാറ്റിയവന് തന്റെ ബസ്സിന് നേരെ നിറയൊടിച്ചവന് ആറു തവണ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടം കരുണയോട് പുട്ടയച്ച ഒരു തമ്മാടിയാണ് അവരുടെ കൽപ് ദുഷിച്ചു പോയി അവരുടെ കൽപ് ദുഷിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല അത് കല്ല് പോലെ അല്ലയല്ല അതിനേക്കാളും അപ്പുറമാണ് ആ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് മനുഷ്യൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാനൊന്ന് പറയട്ടെ പെങ്ങള് നമ്മളുടെ സ്വഭാവം മാറിയില്ലേ നമുക്കൊരു നല്ല മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരു നല്ല ഇന്നലകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി ഇന്ന് ഒരു ഉമ്മാന കൊണ്ടുപോലും സമാധാനമില്ലാത്ത കാലമായി പെങ്ങളെ വിശ്വസിച്ച് കല്യാണം കടിച്ചു കൊടുക്കാന് ചെറുപ്പക്കാർക്ക് കല്യാണം സ്വീകരിക്കാന് ഭയമുള്ള കാലമായി എങ്ങനെയാണ് ഇവരുടെ പ്രതികരണമെന്ന് പറയാൻ കറ്റാ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇന്ന് മാറിയില്ലേ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കടുത്തില് കത്തിവച്ചിട്ട് കാമുകന്റെ കൂടെ ഇറങ്ങി പോകുന്ന പെങ്ങള് അള്ളാന്റെ മുമ്പിലെത്തിപ്പെടാൻ നിനക്ക് ദുനിയാവിലുള്ള ആയുസ് തീർന്നാൽ മതി അതോടുകൂടെ നിന്റെ ശരീരം ശവപ്പെട്ടി പോലെ ഒരു പെട്ടിയായി മാറുന്നു നിന്റെ ശരീരത്തിന് ചലനമില്ല നിന്റെ കൈകാലുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല നിന്റെ കണ്ണുകൾ നോക്കേണ്ടിടത്ത് നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആളുകൾ വന്ന് നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വസ്ത്രമോരുന്നു അന്ന് വരെ സ്വയം കുളിച്ച നിന്ന് നാട്ടുകാര് കുളിപ്പിക്കുന്നു അന്ന് വരെ വസ്ത്രമെടുത്തണിഞ്ഞ നിന്ന് നാട്ടുകാര് കഥം തുണിയിലേക്ക് ചുരുട്ടി വെക്കുന്നു രാവിലെ നേരം പുലർന്നപ്പോ കട്ടിലിൽ നിന്ന് ചാടിയെടുനേറ്റ് രണ്ട് കൈകൾ കൊണ്ട് കണ്ണു തിരുമ്മിയ പെണ്ണ് നിന്റെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു തരാന് ആളുകൾ ഓടിയെത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നിന്റെ കണ്ണുകൾ അങ്ങ് അടച്ചു കളയുന്നതോടെ ദുനിയാവ് തീർന്നു അതിനിടയിൽ നീ കാണിക്കുന്ന കോപ്രായ തരങ്ങള് നമ്മൾ കാണിച്ചു തീർക്കുന്ന തോന്നിവാസങ്ങള് അതിനുള്ള പ്രതിഫല നാളാണ് അന്ന് കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ കൽബ് ദുഷിക്കാതെ കൽബ് നന്നാക്കിയിട്ട് ജീവിച്ചാല് അമ്മാന്റെ അടുക്കൽ സ്ഥാനമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇന്നൊരു പെങ്ങളെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥ ഒരു പെണ്ണിനെ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ ഇന്ന് കടന്നു വന്നില്ലേ ഒരൊറ്റ ഉദാഹരണം മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങൾ ഈ കേരളക്കരയിലെ മണ്ണടരുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചോർത്തിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എങ്കിൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെ ഒരു വട്ടം മനസ്സിലാക്കിക്കൂടെ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കൂടെ കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ തന്റെ വയറ്റിലൂടെ പറന്ന് പുറത്തു വന്ന പുന്നാര മക്കളപ്പുറത്ത് മുറിയിലുറങ്ങുമ്പോ ഒരു നെറികെട്ട പെണ്ണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ കടുത്തറുത്തു മാറ്റിയില്ലേ അതാരുടെ സഹായത്തോടുകൂടെയാണ് താൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഏതോ ഒരു കാമുകന്റെ ഏതോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്റെ താൽപര്യം 
ശൗര്യത്തിന് വഴങ്ങി നീ കുന്നു കടഞ്ഞില്ലേ ഇന്നും ഈ കേരളത്തിലൂടെ തലയുയർത്തി നടക്കുന്നില്ലേ കൽപുദുഷിച്ചു പോയി അമ്മ കാക്കട്ടെ എന്നാൽ ഇത് മാത്രമാണോ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ദൂരേക്ക് സഞ്ചരിച്ച കേരളക്കരയില്ലെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയതമ എന്റെ ചാരത്ത് വന്നിട്ട് അവരുടെ കൈപിടിച്ചൊന്ന് അങ്ങാടിയിൽ പോയി അവരുടെ കൈപിടിച്ചൊന്ന് കൊടേക്കനാലിൽ പോയി അവരുടെ കൈപിടിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു ദൂര സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി അവളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ എന്നൊരു ഭർത്താവിന് ചിന്തിക്കാൻ ഇന്ന് കഴിയാത്ത ഒരു കാലം വന്നു പോയില്ലേ എന്റെ പെങ്ങള് അങ്ങ് മംഗലാപുരത്ത് ഒരു റോഡ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു ഫുട്പാത്തിൽ നിന്ന് മുഖം വികൃതമായി ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ നമുക്ക് കിട്ടിയ മണ്ണല്ലേ കേരളമോ അറിയില്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചവരല്ലേ തന്റെ കാമുകന് വേണ്ടി ആ സിഡെടുത്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്തൊടിച്ചുകൊണ്ട് കാമുകന്റെ കൂടെ രമിക്കാൻ നിനക്കിന്ന് കഴിയുന്നില്ലേ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കണേ അത് കൽപുദുഷിച്ചതിന്റെ അടയാളമാണോ അത് കല്ലായതിന്റെ അടയാളമാണോ അള്ളാഹു കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മളതിന്റെ ട്രോളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് കണ്ട് ചിരിച്ചവരാണ് അതിന് പിന്നിലുള്ള വലിയ സത്യങ്ങൾ നമ്മൾ കരയിപ്പിക്കുന്നതുമാണ് ട്രോളുന്ന സമയാണ് ഇപ്പൊ ഒരാൾക്ക് മതിയാരിക്ക് കൊരച്ചൂടാ ഇതന്നെ പറയാൻ പേടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ട്രോൾ എന്ന് പറയാൻ പേടിക്കുന്ന ഞാനിപ്പോ ഇന്ന് ട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈനെ പറ്റിട്ട് നാളെ ട്രോൾ ഇറങ്ങുന്ന ഒരു കാര്യം അല്ലെ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇന്റർനെറ്റിൽ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ വരും നമ്മളുടെ ചെറുപ്പക്കാര് കൂടുതലും ട്രോളാണ് മനുഷ്യരെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തില് ഇത്രയും വലിയ ഒരു അപകടം നടന്നിട്ട് ഒരു ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് ആസിഡ് ഒഴിച്ചതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവിന്റെ തല അറുത്തു മാറ്റിയിട്ട് ഒരു വലിയ ദുരന്തം സംഭവിച്ചിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ട്രോൾ കാണും അല്ലേ ഓരോരുത്തരുടെ തലയിൽ കുടുക്ക എന്താ ചെമ്പ് സ്റ്റീലിന്റെ ചെമ്പൊക്കെ താത്തിയിട്ട് അരപ്പട്ടൊക്കെ കഴുത്ത് കെട്ടി എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് അത് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് ട്രോൾ കാണും അടുത്ത് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വിടുകയാണ് ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ കടക്കാൻ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ കടക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എല്ലാരും സൂക്ഷിച്ചോളി ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെമ്പോ അരപ്പട്ടയോ കഴുത്തിലിട്ടോളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനെ വർണ്ണിക്കുകയും ചിരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വല്ലാത്ത കാലം നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കിടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അല്ലേ സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ ഭാര്യയെ വിശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ചെങ്ങായിന എപ്പാ ഇവളെ തീർത്തുകളി എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല ലാഘവത്തോടുകൂടെ അത്രയും ദിവസം അന്നവും വെള്ളവും ചിരിപ്പിക്കുകയും കളിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന്റെ ഒക്കെ ഒരൊറ്റ കാരണം എന്താന്ന് അറിയാം ഒരു കാരണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഒരു ഭർത്താവും ഒരു ഭാര്യനോട് മര്യാദയ്ക്ക് ഒരു വർത്തനം ആ കെട്ടിക്കൊണ്ടോ ഒരു ആറു മാസമോ അല്ലെ മൂന്ന് മാസം ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഇനി വണ്ടിയിൽ അങ്ങ് കേരിയോട് ഇറങ്ങിയോട് ഭാര്യനോട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ ചില ആളുകളുടെ പഞ്ചാര വാക്കി നമ്മളെ പെങ്ങന്മാര് വീണോന്ന് ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് അടുത്ത് വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇനി വേഗം വണ്ടി കേറുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഇനി പോന്നാന്നല്ലോ പറഞ്ഞു ബേജാറായിട്ട് പാഞ്ഞും കേറും അതേ സ്ഥാനത്ത് തൂക്ക് നിശ്ചയിച്ചു കൊടുത്തൊരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ഡ്രൈവർ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാർ അയച്ചു കൊടുത്തു എന്ന് വെച്ചു ഇവേം വാ ഞാൻ ഇവിടെ റോട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ വണ്ടി അങ്ങോട്ട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പ കാർ ഡ്രൈവറോ ഓട്ടോ ഡ്രൈവറോ നിങ്ങൾ വല്ല കേറിക്കോളി കാല് കുത്തിപ്പോന്ന് നോക്കണേ എന്നൊക്കെ അങ്ങ് പറമോ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മനസ്സാണ്ട് മാറും എന്റെ ഓനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ കാല് കുത്തിയാലില്ല വേഗം കേറിക്കഞ്ഞി എന്ന് പറയും അല്ലേ അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷെ നമ്മളെ പെങ്ങന്മാരൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പഞ്ചാരവാക്കിൽ വീണു പോകുന്നത് അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരോട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരും കഴിച്ചവരുമായ പിന്നെ പ്രായമുള്ള ആളുകളൊക്കെ രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി ഓളൻ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിങ്ങളൊന്നും പറയും നിങ്ങൾ പഞ്ചാരിയായിരിക്കും ഏതായാലും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് 
ഓളോടൊന്ന് നല്ലോണം വർത്താനം പറയേ നല്ലോണം ഒന്ന് ചിരിപ്പിക്കേ ഓ ഓളെന്താണോ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചെയ്യുക അമിതായി പോകണ്ട പിന്നെ അത് വലിയ അതിലും വലിയ ഇടങ്ങാറായി പോകും എല്ലാത്തിനൊരു പരിധി വെച്ചിട്ട് ഒന്നാ ചൂടാ എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു നല്ല സ്വഭാവമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ തന്നെ മാറ്റണ്ടോ നമ്മുടെ പെണ്ണുങ്ങന്മാർ അമ്മക്ക് തന്നെ കിട്ടും വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരൂല വാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അതുകൊണ്ടായിരിക്കാം ഇന്നൊക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പോയിടുന്നു രണ്ടും മൂന്ന് മക്കളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പോയിടും നേരം വെളുത്താൽ ഈ പണ്ടെല്ലാം മാപ്പിളയെ ഇട്ടേച്ചു പോവാ ഇട്ടേച്ചു പോവാന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് പണ്ട് മാപ്പിള ഇട്ടേച്ചു പോയിട്ട് രണ്ട് മക്കളെ ഇട്ടേച്ചു പോയി ഒരു പൊരല് അടുത്ത ഉറക്കെ പണ്ട് പറയലുണ്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനല്ല പെണ്ണുങ്ങൾ ഇട്ടേച്ചു പോയി ഇപ്പം മാപ്പിള ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും ഉള്ളു പൊരല് ഓള് രാവിലെ എണീച്ച് പോയിട്ട് പിന്നെ ഓളൊരു വിവരവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന കാലം ഇപ്പണത്തെ കാലം പണ്ട് അങ്ങനല്ലോ പണ്ട് ഓം പോയി ഇട്ട് ഓം പോയിട്ട് പോയൊരു വിവരവും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനിയും നമ്മൾ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ പല ദുരന്തങ്ങളും കടന്നു വരും ഇനി നമ്മളുടെ കൽപ്പ് ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് നമ്മളുടെ കൽപ്പ് നന്നാക്കാനുള്ള മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് സയ്യിദിന സുദ്ധീഖ് തങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് എന്താ രണ്ട് കൈയുടെ കാര്യത്തിൽ അമ്മാന ഭയപ്പെടല രണ്ട് കൈയുടെ കാര്യത്തിൽ പടച്ചോന പേടിക്കല ഇന്ന് സുദ്ധി ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ വാപ്പമാരെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് പറയുന്നു ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളങ്ങ് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ നമ്മളുടെ കൽപ്പ് നന്നായി രണ്ട് കാലിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന ഭയപ്പെടല രണ്ട് കൈയുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന ഭയപ്പെടല രണ്ട് കണ്ണിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാന ഭയപ്പെടല അവരുടെ അവന്റെ കൽബിന്റെ കാര്യത്തിലും അള്ളാന ഭയപ്പെടലാണെന്ന് ഈ ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഉമ്മ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ ഒരു പെങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞ അവള് രക്ഷപ്പെട്ടു പോയി അവൾക്ക് തുനിയാവിലും ആഹുരത്തിലും അഡ്രസ് ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ആറ് സ്റ്റേജുകളും വിജയിച്ചവാർ അവരുടെ കൽബിനെ കുറിച്ചാണ് അള്ളാന്റെ പഠിപ്പിച്ചത് അവരുടെ കൽബെന്ന് പറയുന്നത് അത് കണ്ണാടി പോലെയാണ് അവന്റെയോ അവളുടെയോ അടുത്തേക്ക് ഈ പുലീസ് കടന്നു വരില്ല അവരുടെ കൽബാകുന്ന കണ്ണാടി കൊണ്ട് ഈ ഇബിലീസിനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് മഹാനായ റസൂൽ സമയമില്ലാത്തോണ്ടാണ് ചുരുക്കിയത് നമ്മളെ സമയം അത്ര നല്ലതല്ല ായാലോ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ എന്തേ അതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം അതുകൂടി പറഞ്ഞു ഒരു സംഗതിയും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അല്ലേ ഒന്നിനെ പേടിക്കേണ്ട നല്ലൊരു മുത്തക്കിയായി മിനായി ഇവിടെ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പുൽത്തരിയെ പോലും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യം അല്ലേ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ആവശ്യം അല്ലേ കോട്ടയുടെ ആവശ്യം അല്ലേ അതൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്വതന്ത്രമായി സന്തോഷത്തോടു കൂടെ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ കൽബ് നന്നാവണം ബാഹുഭാഗ്യം നൽകട്ടെ പത്തേ മുപ്പത് വരെ ഞാൻ പറയും ഞാൻ പേജി കഴിഞ്ഞു വിളി ഒമ്പത് അമ്പത്തിനാലായിരം ഏതായാലും ആ കൽബൊന്ന് നന്നായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോക്കണ്ട 
പിന്നെ പിന്നെ നമ്മളാണ്ട് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആരുണ്ടെങ്കിൽ പോലാണ്ട് നടന്നു മഹാനായ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് നടന്നു പോകുന്ന ഇടവഴിയിലും അതാരോ ആയിക്കോട്ടെ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് മഹാനവരുടെ കണ്ടാൽ ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എണീച്ച് മുണ്ടക്കൊന്നും അടക്കും നമ്മളുടെ അടുത്ത് പരിസരത്ത് മറവിട്ട് കിടക്കുന്ന മഹാനായ കിയനോർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തൊട്ടു പിന്നിൽ കിടക്കുന്ന മഹാൻ ആ മഹാൻ ഒരു വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതാരോ ആവട്ടെ ഹിന്ദുവായാലും മുസ്ലിം ആയാലും ക്രൈസ്തവനായാലും അവിടത്തോടുള്ള ഒരു ആദരവ് ആദരവ് മുണ്ടൊക്കെ മടക്ക് തേച്ച് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കും എല്ലാവർക്കും ഒന്ന് നോക്കാൻ പേടി എന്തോ ഒരു ഒരു ഗാംഭീര്യം മുഖത്തെ അല്ല കൊടുക്കുന്നതാണ് അത് കൽബ് നന്നാവുമ്പോഴാണ് പിന്നെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണ് എവിടെയും അള്ളാന്റെ സംരക്ഷണാണ് ഹിഫുലാണ് അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ രണ്ട് കൽബിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരട്ടെ രണ്ടു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരെ പറഞ്ഞു തരട്ടെ അവരുടെ കൽബ് ശുദ്ധിയാണ് അവർ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരാണ് അവർ ലോകത്ത് തുല്യതയില്ലാത്ത മാതൃകാ പുരുഷന്മാരാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല ഒന്ന് റസൂലാണ് മറ്റൊന്ന് സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളാണ് രണ്ടു പേരുടെയും കൽബ് പെർഫെക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവള സംരക്ഷണം നൽകുന്നു ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങളൊക്കെ മക്കത്ത് പോയവരല്ലേ മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ നടന്നു നീങ്ങിയ മക്കയിലെ മനോഹരമായ മണൽ പരപ്പുകൾ നേരിട്ട് കണ്ടവരി സദസ്സിലില്ലേ സൗർഗുഹയും ഇറാഗുഹയും നേരിൽ കാണുകയും പോയിരിക്കുകയും ചെയ്തവരില്ലേ എന്നാല് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു സംഭവം പരിചയപ്പെടുത്തട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് തവണ കേട്ടവരാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വയവ് കേട്ടവരാണ് മദ്രസയിലെ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്ന് പോലും ആ ചരിത്രം കേട്ടവരാണ് എന്നാൽ ആ ചരിത്രത്തിന്റെ വിശാലമായ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്നില്ല മറിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ വിളിക്കുന്നത് ആ സംഭവം നടന്നപ്പോ ഒരു രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം നടന്നു ഒന്ന് സയ്യിദുന സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളുടെ ചോദ്യമാണ് മറ്റൊന്ന് മുത്തുനബിയുടെ മറുപടിയാണ് സൗരഗുഹയിൽ അഭയം തേടിയ പുന്നാര നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങള് സുദ്ധീക്ക് തങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങയുടെ ഈ ശരീരം കാണുമ്പോ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ഈ സൗർഗുഹയുടെ അകത്തിരിക്കുമ്പോ നമ്മളിവിടെ സുരക്ഷിതമല്ലല്ലോ അങ്ങയുടെ തലയ്ക്ക് ഇനാമ് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് വാഴ്ത്തലപ്പുകൾക്ക് മൂർച്ച കൂട്ടി തന്റെ കുതിരയുടെ കുളമ്പടി ഇങ്ങ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ മക്കയുടെ പരിസരത്തുകൂടെ ഈ പരിസരത്തുകൂടെ ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു നടക്കുകയാണല്ലോ അങ്ങയുടെ ഈ സൗരഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് അവരെത്തിയാല് ഈ ഗുഹയുടെ തായ് ഭാഗത്തൊന്ന് കുനിഞ്ഞിരുന്ന് ഒന്ന് നോക്കിയാല് അങ്ങയെ കാണുമല്ലോ അത്രയും തുറസായ ഗുഹയല്ലേ നബിയെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിക്കൂടെ ഈ സമയത്ത് റസൂലുള്ള പറഞ്ഞു കൊടുത്തില്ലേ സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല സുദ്ധീക്ക് തങ്ങളെ ദുഃഖിക്കരുത് കാരണം എന്താ ലാസൻ ഇന്നാഹമാന സിദ്ധീക്ക് തങ്ങളെ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്തിനാണ് ദുഃഖിക്കുന്നത് ദുഃഖിക്കരുത് അല്ല നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് ഇനി അഥവാ അവർ ഈ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാല് ഈ ഗുഹയുടെ പരിസരത്തേക്ക് വന്നാല് അവരിതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നോക്കിയാല് നമ്മളെ കണ്ടുമുട്ടിയാല് എന്റെ തലക്ക് വില പറഞ്ഞ ശത്രുക്കൾ എന്റെ തല കൊയ്യാൻ ഈ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാല് ഭയപ്പെടണ്ട ആ കാണുന്ന കപ്പലിൽ കടലും 
കടന്നു രക്ഷപ്പെടാം ആ സൗർഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് ചെന്ന് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേരാപുരത്തെ പെങ്ങള് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാപ്പ നിങ്ങൾക്കൊരു ചോദ്യമുണ്ടാകും എന്തേ ഈ മൗര്യാരി വന്ന് പറയുന്നത് എന്തേ ഈ മുസ്ലിയാരി കുട്ടി വിളിച്ചു പറയുന്നത് സൗർഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് കടലോ സൗർഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് കപ്പലോ ഇല്ല ഇല്ല കടലുമില്ല കപ്പലുമില്ല എന്നാൽ റസൂറുള്ളാന്റെ മൊഴിജിസത്ത് കൊണ്ട് ശുദ്ധീകൃതങ്ങളുടെ ആശങ്കക്ക് വിരാമമിട്ടുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാഹി തങ്ങളതങ്ങ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ശുദ്ധീക തങ്ങളുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് സൗർഗുഹയുടെ പടിവാതിൽ ഒരു കപ്പൽ സജ്ജീകരിച്ചുകൊണ്ട് കടന്നു വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് അവള തോന്നിപ്പിക്കുകയാണ് പേടിക്കേണ്ട ദുഃഖിക്കേണ്ട അങ്ങൽപ്പം പോലും ദുഃഖിക്കരുത് നമ്മളുടെ കൂടെ അള്ളയുണ്ട് സിദ്ധിക്ക് പേടിക്കേണ്ടതില്ല ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആ നേതാവ് തന്നെ രണ്ടാമത് പറയുന്നുണ്ട് സിദ്ധിക്ക് അവരെങ്ങാനും ഈ ഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് വന്ന് ഈ ഗുഹാമുഖത്തേക്ക് വന്ന് ഈ തുറസ്സായ അത്ര സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത ഈ മേഖലയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങ് ഭയപ്പെടണ്ട അവരങ്ങ് കുനിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു പോറൽ പോലും ഏൽക്കില്ല കാരണം സംരക്ഷണം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവാണ് അവന്റെ ഹിഫുലിലാണ് അവന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനിലാണ് അവന്റെ സംരക്ഷണത്തിലാണ് അവനാണ് നമുക്ക് പട്ടാളക്കാരെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് ഭയപ്പെടല്ലേ അവരെങ്ങാനും ഈ ഗുഹയുടെ പരിസരത്തേക്ക് കടന്നു വന്നാല് നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അത് മനുഷ്യരെ കൊണ്ടല്ല നല്ല രണ്ട് പെർഫെക്റ്റ് കൽബുകൾ അന്തിയുറങ്ങുന്ന സൗർഗുഹയുടെ പരിസരത്ത് ആ സൗർഗുഹയുടെ കവാട തള്ളയിട്ട കാവൽ എന്തെന്നറിയുമോ ചേരാപുരത്ത് പള്ളിയുടെ മിനാരങ്ങളിൽ പാറിക്കളിക്കുന്ന മാടപ്രാവുകൾ കൂടിയൊരുക്കിയിട്ട് കാവൽ നിന്നില്ലേ ആ ചേരാപുരത്തെ മൂലകളിൽ നിന്ന് അടിച്ചു മാറ്റിയ ചെറിയ ചെറിയ ചിലന്തി വലകളുണ്ടല്ലോ ആ ചിലന്തി വലകളല്ലേ മുത്തനബിക്ക് കാവലിരുന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് അള്ളാന ഭയപ്പെട്ട റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ച ദീനിനെ ഇഷ്ടം വെച്ച അള്ളാഹുവിനെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച പിന്നെ പേടിക്കേണ്ടതില്ല കോട്ട കൊത്തളങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല വലിയ വലിയ സംവിധാനങ്ങൾ വേണ്ട വലിയ വലിയ ആയുധങ്ങൾ വേണ്ട നമുക്ക് പാറാവുകാരായി വീടിന്റെ പരിസരത്ത് ആളെ നിർത്തണ്ട സി സി ടി വിയുടെ ആവശ്യമില്ല ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ലഭിച്ചു കഴിയുന്ന ഒരാളുടെ അവസ്ഥയാണ് പെങ്ങള് മഹാനായ ഷെയ്ഖുന കാളമ്പാടി ഉസാദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആളുകൾ ചെല്ലുന്നില്ല ആളുകൾ ചെന്നപ്പ ചോദിച്ചു അല്ല ഉസാദ് ഇവിടെ നിരന്തരം ആളുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വീടാണല്ലോ ആളുകൾ നിരന്തരം വരുന്ന വീടാണല്ലോ അങ്ങ് സമസ്ത കേരള ജമ്മയ്യത്തുല്ലുലമയുടെ അധ്യക്ഷനല്ലേ അങ്ങയുടെ വീട്ടിലേക്ക് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളുമായി കടന്നു വരുന്നവരാണ് വലിയ വീടാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ് അങ്ങയുടെ വീട് മാറ്റിയിട്ട് റോഡിന്റെ പരിസരത്ത് ഒരു ഇരുനില വീട് ഞാൻ കെട്ടിത്തരാമെന്ന് ഏതോ ഒരു മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോ ആ മഹാപണ്ഡിതന് ആ വലിയ സൂഫി വര്യന് ആ വലിയ മനുഷ്യൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നവര് വന്നാൽ മതി ഈ സംവിധാനത്തിലുപരി എനിക്ക് മറ്റൊന്നും വേണ്ട എപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് എന്നാലങ്ങ് വീട് മാറ്റണ്ട ആളുകൾ വരുമ്പോ ഒന്ന് നല്ലോണ ഇരുന്നോട്ട് ഉസ്താദ് ഈ പഴയ ആ സ്റ്റൂളൊന്ന് മാറ്റി ബെഞ്ചൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് പുറത്തിട്ടൂടെ 
പകരം നല്ലതൊന്ന് വാങ്ങിച്ചോടേ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ സാധ് പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിലിരിക്കുന്നവര് വന്നാ മതി എന്നാ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഇന്ന് സൗകര്യങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇന്ന് സന്തോഷങ്ങൾ എത്രയാണ് മണിമാളികക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങാൻ ഡബിൾ കോട്ട് കട്ടിലുണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ചാരിയിരിക്കാൻ ചാരുകസേനയുണ്ട് ഒന്ന് മുകളിലേക്ക് കയറിയാൽ ബാൽക്കണിയിൽ തൂക്കിയിട്ട് നല്ല മനോഹരമായ തൊട്ടിലുണ്ട് അതിലൊക്കെ ഇരുന്നിട്ടും കളിച്ചിട്ടുമൊക്കെ റബ്ബിനെ സ്മരിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നുണ്ടോ അങ്ങനത്തെ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും വേണ്ട അങ്ങനത്തെ വലിയ അടച്ചുറപ്പുള്ള വീട് വേണ്ട വേണ്ടതെന്താണ് കൽബിൽ തക്കുകയാണ് സൂക്ഷ്മതയാണ് അൽഹൈനിലെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് സാധുക്കളായ ആളുകൾക്ക് ദറസ് നടത്തിയ മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദ് ലക്ഷക്കണക്കിന് ശമ്പളം വാങ്ങിയവരാ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളം വാങ്ങിയിട്ട് അത് കൈപ്പറ്റിയിട്ട് പോക്കറ്റ് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ആളുകൾക്ക് ധർമ്മം ചെയ്തു തീർത്തില്ലേ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു രൂപ പോലും കൊടുക്കാൻ എത്രത്തോളം മടി കാണിക്കുന്നവരാണ് മഹാനായ അത്തിപ്പറ്റ ഉസ്താദിന് ജീവിക്കാൻ മാത്രം ഒരുപാട് സന്തോഷങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലും ആഹ്റത്തിലും വിലയില്ല എന്ന തിരിച്ചറിവിലേക്ക് മഹാനെ നയിച്ചില്ലേ ഫതുഹുൽ ഫത്താഹിന്റെ തിരുമുറ്റത്ത് ആറടി മണ്ണിൽ മണ്ണടരുകൾക്ക് സുഗന്ധം വിതറിയിട്ട് സാധുവായി ജീവിച്ച് മൊത്തുനബിയുടെ സുന്നത്തുകൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ച് മൊഹിയുസുന്ന എന്ന അപരനാമത്തില് കേരളക്കലയിലും ലോകത്തിലും പേരുകേട്ട പണ്ഡിതനായി കലിമ ചൊല്ലി അവസാനമോ ഈ ഭൂമി ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ചു പോയപ്പോ മണ്ണടരുകൾക്കിടയിൽ കിടക്കുന്ന മഹാനെ ഇന്നും സ്മരിക്ക ഈ ഭൂമി ലോകത്താളില്ലേ കാരണം എന്താണ് തൊക്കുകയാണ് സൂക്ഷ്മതയാണ് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അള്ളാഹുവിനെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് പടച്ചവനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് സമ്പത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങളെ നിന്റെ കയ്യിലുള്ള ഒരു രൂപ നിന്റെ മാറത്തുള്ള മാല നിന്റെ കടുത്തിലുള്ള കമ്മല് നീ ധർമ്മം ചെയ്യണമെന്നല്ല പറയുന്നത് അറിയാതെ നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫക്കീറിനോട് നിനക്കൊന്ന് നേരാവണ്ണം പെരുമാറാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒന്ന് ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് വീട്ടിനകത്തേക്ക് കടന്നു വന്ന് ഇരു കരങ്ങളും നിന്റെ കൈമുമ്പിലേക്ക് മലർക്കെ തുറന്നു വെക്കുമ്പോ ഇവിടെയൊന്നും ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാട്ടല്ലേ ആ വീട്ടിലെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ഉപകാരമുണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാനൊരു പെങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരട്ടെ അത് നമ്മളുടെ ഉമ്മയാണ് ഒരു സഹോദരിയാണ് വലിയ രാജ്ഞിയായി കടന്നു പോയ പെണ്ണാണ് വലിയ സുന്ദരിയായിരുന്നു നല്ല തറവാടിയായിരുന്നു നല്ല സമ്പത്തുള്ള മോളായിരുന്നു മുത്തുനബി സൊല്ലാഹു അലൈബ് സല്ലമ തങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിലെ ആ മനോഹാരിത കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പുന്നാര നബിതങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് വിവാഹം ആലോചിച്ച ഇന്നും മക്കത്ത് മറവിട്ട് കിടക്കുന്നില്ലേ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പെങ്ങള് ഞാനിത് പറയാനുള്ള കാരണം എന്താ ഇന്ന് നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു രൂപ ധർമ്മം ചെയ്യാൻ നമ്മൾ മടിക്കുന്നു എങ്കില് നമ്മൾ മാതൃകയാക്കേണ്ട മഹതിയാണ് ഉമ്മഹാത്തുൽ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ മരണത്തോട് മല്ലിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ പുന്നാര നബിതങ്ങളുടെ മടിയിൽ കിടന്ന് ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് ോലോ നബിയേ 
എനിക്ക് വേണ്ടി കുടിച്ചു വെക്കുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ ജന്നത്തിൽ മൊഹല്ല ആ പരിശുദ്ധമായ മക്കയിലെ കബർസ്ഥാനിൽ ഇന്നും പോയാൽ ഹദീജയുടെ കബറില്ലേ റവിയുള്ളാഹു അൻഹ ആ കബറടത്തിൽ റസൂലുള്ളയോട് സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് അവസാനത്ത അപേക്ഷയാണ് സയ്യിദത്തുന ഹദീജയുടെ എന്തേ പറയുന്നത് പെങ്ങള് ഭർത്താവേ ഞാനിവിടെ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയാല് എന്നെ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുന്ന കബറുണ്ടല്ലോ ആ കബറിൽ അങ്ങയുടെ തിരുവാത സ്പർശം നൽകണേ എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാല് ചുട്ടു തുമ്പിച്ച എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ കാലമർന്ന മണ്ണിൽ കിടക്കാ ഞാൻ കൊതിക്കുന്നു ഇത് പറഞ്ഞ് വിതുമ്പുമ്പോ മരണവേദനയിൽ കിടന്ന് പൊട്ടിക്കരയുന്ന മതങ്ങളുടെ പുന്നാരീവി മടിച്ചട്ടിൽ നിന്നിത് പറഞ്ഞപ്പോ പുന്നാരനെ പിൻ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെക്കുകയാണ് മുഖത്തോടടുപ്പിക്കുകയാണ് ഹദീജ പറയല്ലേ അങ്ങനെ പറയല്ലേ സമാശ്വസിപ്പിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ വസീയത്ത് എന്താ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മടിത്തട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്ക വീട്ടിൽ കിടന്ന് മരിക്ക ആഗ്രഹിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മള് എന്നാൽ പുന്നാര ബീവിയുടെ രണ്ടാമത്തെ അപേക്ഷ കേൾക്കണോ നിങ്ങൾക്ക് റസൂറുള്ളയോട് പറയാസൂറല്ലാ ഞാൻ ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയാ എനിക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ടെൻഷൻ അടിക്കരുതേ എന്തിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് അതെന്റെ കഫംബുടമയുടെ വിഷയത്തിലാണ് റസൂറുള്ളയോട് പറയുകയാണ് മക്കയിലെ ധനികയായി ധനാഢ്യായി എന്റെ കയ്യിൽ അള്ളാഹു ഒരുപാട് സമ്പത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്കൊരുപാട് സമ്പത്ത് നൽകിയിരുന്നു എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് മുഴുവനും ഞാൻ ധർമ്മം ചെയ്തു ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ മാർഗത്തിൽ ചെലവടിച്ചു ഇനി എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എന്റെ ധീനിനെ മുറുകെ പിടിച്ചു എന്റെ ഇസ്ലാമിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഒക്കെ ഞാൻ ധർമ്മം ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചത് പെങ്ങള് കേട്ടോ എനിക്ക് എന്റേത് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മാറ്റിവെച്ചത് എന്റെ കഫം പുടവയാണ് എന്റെ കഫം പുടവയാണ് ബാക്കി മുഴുവനും ഞാൻ ധർമ്മം ചെയ്തു ഇത് പറഞ്ഞ് പുന്നാരനബിയുടെ മടിത്തട്ടിൽ നിന്ന് ലോകയ ഗുരുവിന്റെ ആദ്യ പത്നി മുത്തുനബിയുടെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭാര്യ ഹദീജത്തുൽ കുബറ രണ്ട് കണ്ണുകൾ അങ്ങടച്ചില്ലേ ആ മഹതിയെ കൊണ്ടുപോയി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു പുന്നാരനബി മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ച് കട്ടിലിൽ കിടത്തിയപ്പോ കഫംബുടവ അന്വേഷിക്കുകയാണ് എന്റെ ഹദീജ മാറ്റിവെച്ച അവളുടെ അവളുടേതെന്ന് പറഞ്ഞെടുത്തു വെച്ച ആ കഫം പുടവ എവിടെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു ഹദീജയുടെ ശരീരം പൊതിയാന് ആ കഫം പുടവ എടുത്തു നിവർത്തിയപ്പോ പുന്നാരനബി കരഞ്ഞു പോയില്ലേ വല്ലാതെ കരഞ്ഞു പോയില്ലേ റസൂർഹി തങ്ങളാ മടിയിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കഫം പുടവ ഇങ്ങനെ മറിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഒന്നൊന്നിനോട് സ്റ്റിച്ചു ചെയ്തത് അത് മറ്റൊന്നിനോട് സ്റ്റിച്ചു ചെയ്തത് അത് വേറൊന്നിനോട് തുന്നിച്ചേർത്തത് അങ്ങനെ കണ്ടം വെച്ച കഫം പുടവ കണ്ടിട്ട് അത് മുഖത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ച് കണ്ണുനീര് തുടച്ചില്ലേ ലോകൈക ഗുരു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ ഒരു കാലത്തൊരു രാജ്ഞിയായി ജീവിച്ച പെണ്ണ് മരിക്കുമ്പ കയ്യിലുള്ളത് കഫം തുണി മാത്രമാണ് എടുത്തു വെക്കാമായിരുന്നല്ലോ വെച്ചില്ല കാരണം ആഹ്റമാണ് വലുത് കാരണം അള്ളാഹു ആണ് വലുത് മുത്തുനബി നേരിട്ട് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത ദീനാണ് ആ ദീനിന്റെ മഹത്വവും വലിപ്പവും അറിഞ്ഞ പെണ്ണാണ് ആ പെണ്ണിനറിയാം നമ്മുടെ ഉമ്മാക്കറിയാം മുത്തുനബിയുടെ ഭീവിക്കറിയാം സയ്യിദത്തുനാ ഹദീജക്കറിയാം ഏറ്റവും 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാണ അഭിമുഖീകരിച്ചാലോ ശാശ്വതമായ ഭവനമോ ആഹ്ര ലോകമാണ് ശേഷിക്കുന്ന ലോകമോ ആഹ്ര ലോകമാണ് ബാക്കിയാകുന്ന ലോകമോ ഇതറിയുന്ന പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ട് തുനിയാവിനൊരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വലിപ്പം പോലും ആ പെണ്ണ് തുനിയാവിൽ കാണിച്ചില്ല നേതാവത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുമില്ല എന്റെ പെങ്ങളെ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ ചേരാപുരത്ത പരിസരത്തുള്ളവരല്ലേ ഈ പള്ളിയുടെ മഹല്ലത്തില് നിരവധി വീടുകളിലായി കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നവരല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് നാലോ അഞ്ചോ കിലോമീറ്റർ കഴിഞ്ഞാല് സൂപ്പിക്കടയിലെ ഒരു മനുഷ്യന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമില്ലേ ഒരു സ്വാദുവായ മനുഷ്യനായിരുന്നല്ലോ നിപ്പ വൈറസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ റമദാനിനെ നമ്മ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ ഒരു വലിയ വൈറസ് അല്ലേ അള്ളാന്റെ കുതിരത്തുകൊണ്ട് അതെവിടെയോ പോയി നശിച്ചു പോയി അലഹമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ മനുഷ്യൻ മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ഒരു ചെറിയ വൈറസിന്റെ പേര് ആ വീട്ടിലെ മൂന്ന് മക്കള് രണ്ടു മക്കളും ആ വാപ്പയും ആ വീടിന്റെ തണലായിരുന്നവർ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയില്ലേ ആറടി മണ്ണിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കവറിൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയി താഴ്ത്തി അവരുടെ മുഖത്ത് മണ്ണിട്ട് മൂടിയില്ലേ അതാണ് ദുനിയാവ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ പുറത്തിറങ്ങിയോ ആ സമയത്ത് വീടിന്റെ പുറത്തിറങ്ങാൻ ഒരു ഉമ്മാക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരു വാപ്പ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടോ പേരാമ്പ്രയുടെ പരിസരത്ത് കൂടെ ബസ്സുകൾ യഥാവിധ സർവീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ വാഹനത്തിൽ പോകാൻ ധൈര്യമുണ്ടായിരുന്നോ പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണെന്ന് കേട്ട പേടിക്കുന്നവരായി നമ്മൾ മാറിയില്ലേ അതല്ലേ പുന്നാരനബി പഠിപ്പിച്ചത് ദുനിയാവിനൊരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിന്റെ വലിപ്പ് പോലും ഇല്ല നമ്മളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളെന്ന് ഭയപ്പെട്ടത് എന്തിനെയാണ് ഒരു കൊതുകിന്റെ ചിറകിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി വലിപ്പമുള്ള വാവലുകളുടെ ചിറകിനയല്ലേ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കണേ ചെറുപ്പക്കാരാ നമ്മളെന്ന് പേടിച്ചത് വാവലുകളെയല്ലേ മാങ്ങ ഭക്ഷിക്കാൻ പേടിച്ചു പോയില്ലേ അത്രത്തോളം ദുനിയാവിന് അല്ല വില കൽപ്പിച്ചില്ല എന്റെ പെങ്ങളെ എന്റെ വാപ്പ ചെറുപ്പക്കാരാ ദുനിയാവ് ഇന്നോ നാളെയോ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് പൊട്ടിത്തെറിക്കുന്നതാണ് അങ്ങ് വിദേശത്തൊരു കടൽ തിര അടിച്ചു വീശിയപ്പോ കടൽ തിരമാര അടിച്ചു വീശിയപ്പോ അതിന്റെ പരിസരത്ത് നിശാക്ലബിൽ ആടിയും പാടിയും നടന്ന മദ്യത്തിന്റെ ചശകം ഉപയോഗിച്ച ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ നിശാ ക്ലബിൽ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ തിരമാലകൾ ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നൂറിൽ പരം വരുന്ന പച്ച മനുഷ്യനെ നക്കി തുടച്ച് കടലമ്മ കൊണ്ടുപോയില്ലേ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ കേരളം ഒരു വലിയ പ്രളയത്തിന് മുഖം കൊടുത്തില്ലേ സാധുക്കളായ ആളുകളും ധനികരായ ആളുകളും ഒരുപോലെ ഒന്നുമില്ലാതെ ഉടുതുണിക്ക് മറുതുണിയില്ലാതെ ഈ കേരളക്കരയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടില്ലേ ദുനിയാവിന് വിലയില്ല ഒരാഭ്യന്തര യുദ്ധം നടക്കുമ്പോഴേക്ക് പച്ച മാംസം കടിക്കേണ്ടി വന്നവർ പട്ടിയാറുത്ത് ഭക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നവർ യമനിന്റെയും പരിസരത്തുമൊക്കെ ഓരോ പരിസരങ്ങളിലും നിരന്തരം ലോക മീഡിയകൾ പുറത്തുവിട്ട വാർത്തകൾ കാണുമ്പോ ഞെട്ടിത്തരിച്ചു പോയില്ലേ ഒന്നാലോചിച്ചു നോക്കൂ പെങ്ങളെ എല്ലാം ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന ദുനിയാവിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ നിന്നു കൊടുക്കാതെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചോ തുക്കുവയോടെ നടന്നോ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ സൗണ്ട് കുറക്കാൻ പറഞ്ഞു സൗണ്ട് കുറച്ചെങ്കിലും പറയാം ഏതായാലും ബാക്കി ബാക്കി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഉണ്ട് പത്ത് ഇരുപതായി ദ്വാ ചെയ്ത് നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം വാഹു തോഫിക്ക് നൽകാം ഞാനത് സൗണ്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഇത്ര നേരം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അല്ലല്ലോ കുറച്ച് മാറ്റമുണ്ടല്ലോ സൗണ്ട് കുറച്ച് പറഞ്ഞതാണ് ഏതായാലും 
ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു പോവാണ് ഇനി നമുക്കുള്ള അവസരം എന്താ നമ്മുടെ കൽബ് നന്നാക്കാൻ ഒന്നിനെയും ബഴപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളുടെ കൽബ് നന്നാക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം ഉണ്ടാകും അത് ഘട്ടം ഘട്ടമായി നമ്മൾ മാറ്റിയെടുത്ത് ഈമാനോടുകൂടെ ജീവിച്ച് ഈമാനോടുകൂടെ മരിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് നൽകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അത് നിർത്താൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല നമ്മൾ ഈ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതൊക്കെ ഒരു സാലിഹായ സൽക്കർമ്മമായി നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീ